হাই বিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো গতকালকে যে আমরা শপিং এ গিয়েছিলাম ওখান থেকে কি কি কেনাকাটা করে এনেছি সেগুলো ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর গতকালকে শপিং এ গিয়েছি অনেক আপু আমাকে কমেন্ট লিখেছো যে আপু তুমি কি কি কিনেছো গ্রোসারি শপ থেকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে তো গতকালকের ব্লগে অবশ্য দেখানো উচিত ছিল তো আমার ব্লগটা অনেক বেশি বড় হয়ে গিয়েছে সেজন্য আমি আর দেখাতে পারিনি তো যাই হোক এখন আমরা বাজারগুলো খুলে নিচ্ছি অনেক কিছুই কেনাকাটা করা হয়ে গিয়েছে টুকিটাকি আর ভাবছি আগামী দিনও আবার শপিংয়ে যাব আরও কিছু কিনতে হবে এমনকি বাংলাদেশি বাজার থেকে আরও বাজার রয়ে গিয়েছে তো আমি এখানে নিয়েছি কিছু ফুড কালার নিয়েছি বেকিং পাউডার বেকিং সোডা তারপর আগার আগার নিয়েছি চিপস নিয়েছি বাচ্চাদের জন্য খাবার আর খেজুর নিয়েছি এটা অনেক অফার ছিল এই খেজুরটা পাইপ ডিঙ্গিট নিয়েছে তো অনেক কিছুই কেনা হয়েছে তো এখন এগুলো গুছিয়ে তারপর রেখে দেব আর সবসময় কিন্তু আমি বাজার থেকে যখন বাজার কিনে নিয়ে আসি তখন মীরা আমাকে হেল্প করে আর এটা হলো আমি চামচ রাখার জন্য এনেছি কিচেনের জন্য খুবই সুন্দর ভালো লেগেছে আমার কাছে দেখে এটা নিয়েছি ইলেভেন রিঙ্গিট আর এখানে নিয়েছি হলো চিকেন নাগেটস আর এগুলো নিয়েছি হলো আটা এগুলো হলো মানে ইন্ডিয়ান সব থেকে আনা আটাগুলো আর এখানে হলো ওটস ওটস তো এখন থেকে রেগুলারই খাওয়া হচ্ছে তাই একটু বেশি করে কিনে নিয়ে এসেছি এটা হলো চিকেন ফ্রায়ার পাউডার আর চিকেন ফ্রায়ার পাউডারটাও কিন্তু আমার অনেক বেশি লাগে মানে প্রতি পনেরো দিন পর পর একটা কিনতে হয় যেহেতু আমি বাচ্চাদেরকে চিকেন ফ্রাইটা একটু বেশি করে দেয় আর যে কোনো ফ্রাই জাতীয় খাবারই কিন্তু কেপসির চিকেন ফ্রাইটা দিয়ে করা যায় সেই জন্য আমার একটু ওই পাউডারটা বেশি লাগে তো এখানে আরও কেনা হয়েছে ডিশওয়াশ তারপর রুম অফ দেওয়ার জন্য সাবান নিয়েছি টুকিটা কি কেনাকাটা আর কি আর এগুলো হলো ডিম তো এখন আমি বাজারগুলো সবগুলো গুছিয়ে রাখবো আমি আর মীরা মীরা অবশ্য আমাকে হেল্প করতেছে তো এখন আমি আর মীরা বাজারগুলো গুছিয়ে তারপর সকালে ব্রেকফাস্টটা তৈরি করব আর আজকে দেখি কি ব্রেকফাস্ট তৈরি করি এখন তো হলো সময় সকাল আটটার মতো বাজে তো ভাবলাম আমি আর মীরা মিলিয়ে তারপর নাস্তাটা তৈরি করব তো এখন বাজারগুলো গুছিয়ে রাখতেছি আসলে বাজার থেকে বাজার নিয়ে আসলে কিন্তু অনেক বেশি খারাপ লাগে আর অনেক কষ্ট হয়ে যায় বাজারগুলো গুছাতে আমার কাছে বেশি খারাপ লাগে তাই আমি যখন বাজার করে নিয়ে আসি তখন মীরাকে ডাকি যে মীরা আমাকে একটু হেল্প করো যে এগুলো একটু গুছিয়ে রাখো আর ডোয়ের এসব খাবারগুলো রেখে দিতেছি এখন গুছিয়ে শালীন সালমান মীরা ওরা এই চিপস খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে তো তো আমি মাঝে মধ্যে ওদেরকে এই চিপসগুলো একটু কিনে দেই বেশি করে কিনে নিয়ে আসে যেহেতু সপ্তাহে একদিন শপিংয়ে যাওয়া হয় এমনিতেও তো যাওয়া হয় না তো আগামী দিন অবশ্য ওরা বুঝাবে বাংলাদেশি বাজারে তো দেখি কি কি কিনে নিয়ে আসে সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর ভাবছি আরও টুকিটাকি কিনতে হবে শপিংয়ে যেতে হবে তো দেখি কবে যাই তো শপিং গেলে তো অবশ্যই শেয়ার করব আর কিছু আপুরা আছে শপিংগুলো দেখতে অনেক বেশি পছন্দ করে যে তুমি যখন শপিংয়ে যাও বা কিছু কেনাকাটা করো অবশ্যই শেয়ার করবে কিছু আপু আছে আর কি শপিং দেখতে অনেক বেশি পছন্দ করে আপু বললো যে আমি শপিংয়ে যেতেও পছন্দ করি এমনকি শপিং করতে অনেক বেশি পছন্দ করি আমার মতোই আমিও শপিংয়ে যেতে অনেক বেশি পছন্দ করি আপু তোমার মতো তো এখন হলো সময় সকাল আটটা বেজে গিয়েছে তো আমরা এখন নাস্তাটা করে নিচ্ছি তো আমি এখানে চা করে নিয়েছি চাটাকে আমি প্রথম বানিয়ে নিয়েছি তারপর এখন টি পটে নিয়ে নিচ্ছি আর এক আপু আমাকে বলেছো যে আপু তুমি এই চাটা কীভাবে তৈরি করো এটা খেতে কেমন লাগে একদম চুলা জাল করলে চাটা যেরকম হয় ঠিক ওরকমই লাগে খেতে তো তোমরা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবে যে কীরকম হয়েছে তো এখন আমার নাস্তাটা রেডি আমি এখন ডাইনিংটাকে গুছিয়ে তারপর রেডি করে নিচ্ছি চা আর আমার রুটি ভাজাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে আমি এখানে দিয়েছি প্রতিটা রুটির ভিতরে দিয়েছি একটি করে ডিম আর দুই পিস নাগের দিয়েছি আর দিয়েছি হলো বেগুন ভাজা বেগুন ভেজে তারপর ভিতরে দিয়েছি এভাবে রুটিটা তৈরি করলে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে আর অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা সবজি খেতে চায় না তাই বেগুনটাকে ভেজে যদি এভাবে রুটির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বাচ্চারা কিন্তু বুঝতেও পারবে না আর সাথে আছে আলু আলু অবশ্য দিয়েছি 
আলু বেগুন দুইটা করে নাগেটস এমনকি ডিম ফ্রাই করে দিয়ে তারপর মেয়োনিস আর চিলি সস দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি কারণ অনেক আপুরে কিন্তু সকালে নাস্তা বানানো নেই হিমশিম খেয়ে যায় যে আপু সকালবেলা নাস্তা কি তৈরি করব ওরকম কিছু রেসিপি শেয়ার করেন তা আমি যেভাবে সব সময় করি সেটাই আর কি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম তো এখন আমরা সবাই মিলে সকালে নাস্তাটা করে নিচ্ছি তো নাস্তাটা খেয়ে আমি যাবো কিচেনে তো দেখে আজকে কি রান্না করি তো সেই রেসিপিগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর সপ্তাহে তো মানে পাঁচ দিন আমাদের স্কুল অফিস আদালত সব কিছুই খোলা থাকে তো সবার সঙ্গে কিন্তু তেমন বেশি সময় দেওয়া হয় না তো যেহেতু ছুটির দিন ছুটির দিনে সবাই মিলে একসঙ্গে বসে নাস্তা খাচ্ছি তাই অনেক বেশি ভালো লাগছে আর আজকে যে ব্লগটি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা হলো রবিবারের ব্লগ রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমি কি কি করেছি সেই ব্লগটি আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি তো আমাদের নাস্তা খাওয়া এখন হয়ে গিয়েছে আমি এখন কিচেনে প্লেট বাটিগুলো রেখে দিয়েছি তো সারেনকে এখন একটু হোমওয়ার্ক করাবো তারপর কিচেনে যাব তো দেখি কি রান্না করি তো অবশ্য শেয়ার করব আর এখন বসে আমি টিভি দেখতেছি আমি টিভিতে আমার চ্যানেলে দিয়েছি দিয়ে তারপর দেখতেছি ভিডিওগুলো কেমন হয়েছে আসলে অনেক সময় দেখা যায় ভিডিওগুলো যখন আমি মেক করি ভিডিওগুলো চেক করার আমি তেমন বেশি সময় পাই না সাথে সাথে আপলোড দিয়ে দিই আর অনেক সময় দেখা যায় কথার মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তো প্লিজ সবাই কিন্তু ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ আমি যেটা মনে করি মানুষ বলতেই ভুল ভুল তো থাকবে তাই না তো যাই হোক এখন আমি চলে এসেছি কি চেনে আজকে আমি মুরগি ভুনা করব তো মুরগিটার মধ্যে হলুদ লবণ মরিচ মাখিয়ে তারপর মুরগিটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি আর মাছটাকে আমি অবশ্যই ফ্রাই করে নিয়েছি আজকে কাতলা মাছ ভুনা করব আর মুরগি ভুনা করব তো কাতলা মাছ ফ্রাই হয়ে গিয়েছে আর এদিকে আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিয়েছি আমি দুই কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়েছি আর দশ বারোটি কাঁচা মরিচ দিয়ে এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এই রেসিপিটা অবশ্য আমি শেয়ার করেছি আমার ব্লগে যে কাঁচা মশলা দিয়ে কীভাবে আমি রান্না করি তো আজকে উঠে দেখাচ্ছি আর কি যে কীভাবে রান্না করি আর এই কাঁচা মশলার এই মানে ভুনা মাছটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে আমাদের বাসার সবাই পছন্দ করে বেশিরভাগ ওর আপু খেতে পছন্দ করে এই মাছটা তো আমার মাছটা এখন আমি ঢেকে দিয়েছি আর ফাঁকে ফাঁকে চিকেনটা কোনে এরে দিচ্ছি আর সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে রবিবারে তো আমি আমার রুমের কাজগুলো একটু গুছিয়ে করি তো আজকে রান্নাটা শেষ করে তারপর উপরে যাব বেডশিটগুলো চেঞ্জ করব দেখি আজকে কি কি কাজ করি অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এখন আমি আমার সবজির বাগানে চলে এসেছি কিছু কাঁচা মরিচ ছিঁড়ে নিচ্ছি আর এখানে তো এই তো এত বড় ঝিঙ্গে হয়ে আছে আমি দেখতেই পাইনি আসলে বাজার বাগানের ভিতরে আজকে দুই তিন দিন আসা হচ্ছে না পিছনের সাইডে আর অনেক ঝিঙ্গে হয়ে গিয়েছে তাই এগুলো ছিঁড়তেছি না অনেক বড় বড় হয়ে গিয়েছে আর গতকালকে ব্লগে অনেক আপুই বলেছো আপু তোমার বাগানটাকে মিস করতেছি দেখাও প্লিজ বাগানটা কেন দেখাও নি আর অনেকেরই কমেন্ট আসে বেশি মানে নাম বলার জন্য আসলে কেউ রাগ করবে না প্লিজ যে এতগুলো নাম আমি কিভাবে বলবো অনেকগুলো নাম একজনের নাম বললে আর একজন রাগ হয়ে যায় তাই আমি কারো নাম বলতে চাচ্ছি না প্লিজ কেউ রাগ করবে না তো এখন আমি আবার কিচেনে চলে এসেছি আর চিকেন ফ্রাইটা আমার হয়ে গিয়েছে চিকেন ফ্রাইটা নামিয়ে এখন চিকেনটাকে আমি ভুনা করার জন্য পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি আর এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ পাঁচ ছয়টি কাঁচা মরিচ এখন আমি মশলাটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব প্রথমে আমার পেঁয়াজটাকে ব্রাউন করে ভেজে নেব তারপর বসিয়ে দেব কারিটাকে আর এদিকে আমার মাছের কারিটাও হয়ে গিয়েছে প্রায় একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এখন দিয়ে দিব জিরার পাউডার হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে চুলাটাকে অফ করে দেব আর এখন আমি চিকেনের মশলাটাকে তৈরি করে নিচ্ছি থ্রি টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি আর হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে দিলাম হলুদ লবণ মরিচ আর পরিমাণ মতো লবণ তেজপাতা দারচিনি এলাচ দিয়েছি আর জিরার পাউডার ধনিয়ার পাউডার অবশ্য দিইনি যখন আমার চিকেনটা রান্না হয়ে যাবে লাস্টে আমি জিরার পাউডারটা অ্যাড করব আর ফাঁকে ফাঁকে আমার মাছটা কোনে এড়ে দিচ্ছি মাছটা প্রায় রান্না হয়ে গিয়েছে চুলাটাকে অফ করে দিচ্ছি আর এদিকে আমার পেঁয়াজটা অফ রান করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি অ্যাড করব মশলাগুলো এখন আমার সেই গুলে রাখা মশলাটা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন জাস্ট নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর মশলাটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব তারপর আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেব তো এদিকে আমার মাছটা হয়ে গিয়েছে আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি আর আজকে অনেক কাপড় হয়েছে বাচ্চাদের স্কুল ড্রেস তারপর রুমের টুকিটাকে আরও অনেক কাপড় চুপুরি রয়ে গিয়েছিলো গতকালকে সেগুলো ধুতে আমি ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিয়েছি 
এখন আমি ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো দিয়ে হাতে টুকে টাকি কাজগুলো শেষ করে নেব আর রান্না করে রান্না করতে আসলে কিন্তু অনেক হলুদ মানে হলুদের পট লবণ মরিচ সব কিছু নামিয়ে নিতে হয় সেটাও একটা ঝামেলা তো সেগুলো একটু গুছিয়ে নিচ্ছে আর কি এগুলো গুছিয়ে নিলে কাজটাও কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো এখন আমার ওগুলো গুছানো হয়ে গিয়েছে আমি এখন কিচেনটাকে মুছে নিচ্ছি আর আমার কিচেনটাও ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে এখন প্লেট বাটিগুলো ধুয়ে নিচ্ছি ধুয়ে তারপর আদা রসুন পেস্ট এগুলো ফ্রিজে রেখে দেব আর রাইস কুকারে ভাত বসিয়ে দেব রাইস কুকারে ভাত অবশ্য আমি বসিয়ে দিয়েছি তো ভাত অবশ্য হয়ে গিয়েছে এখন এই তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হলো মানুষের গ্রাম থেকে যে চালটা আমরা এনেছিলাম সেই চালের ভাত অনেক ভালো খেতে আর এগুলো হলো বাচ্চাদের কাপড় এখন কাপড়গুলো শুকাতে বাহিরে দিয়ে দেবো ওগুলো ধোয়া হয়ে গিয়েছে ওয়াশিং মেশিন থেকে আর বাহিরের ওয়েদারটাও আজকে খুব ভালো আর অনেক ঝিঙ্গে আসতেছে আমাদের গাছে অনেক ঝিঙ্গে ধরে আছে আর কিছু কিছু ঝিঙ্গে অনেক বেশি পেকে গিয়েছে মানে খাওয়া যাবে না তাই ভাবলাম গাছে থাক আর ছিঁড়িনি দেখতে ভালো লাগছিল আর শারীরের নাস্তাটা অবশ্য টেবিলে রয়ে গিয়েছে ও এখনও নাস্তা করেনি ও বতেছে ও নাস্তা খাবে না শুধু চিপস খাবে তো ও আজকে সকালে নাস্তা করেছে শুধু চিপস দিয়ে আর রুটিটা ওর খাওয়া হলো না তো আমি স্টোর রুমে গিয়েছিলাম স্টোর রুমটা একটু এলোমেলো হয়েছিল স্টোর রুমটাকে গুছিয়ে তারপর এখন আবার কিচেনে চলে এসেছি আর এই ফাঁকে আমার মশলাটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি চিকেনগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এখন চিকেনটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পানি পানি দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ঢেকে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য তো চিকেনটা বসে এখন যাব আমি একটু বাহিরে আর বাহিরে আজকে অনেক রোদ উঠেছে আমাদের আজকে কয়েকদিন যাব বৃষ্টি হচ্ছে না আর আমি বাহিরে ধুয়ে দিয়েছি আজকে অবশ্য মানে আগামী দিন যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল খোলা তাই ভাবলাম আজকে জুতা কিছু ছিল সেগুলো মুছে পয়সা করে জুতার বক্সে রেখে দিয়েছি আর বাইরের সাইডটাকে ধুয়ে মুছে পয়সা করে দিয়েছি আর এই ফাঁকে ফাঁকে আমি চিকেনটা কোনে এরে দিয়েছি এখন আমার চিকেনটা প্রায় হয়ে গিয়েছে আর ঝোলটাও কিন্তু একটু কষে এসেছে এখন আমি দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ জিরার পাউডার জিরার পাউডারটা দিয়ে চিকেনটাকে একটু নেড়ে চেড়ে তারপর আমি চুলাটাকে অফ করে দেব আর আমার রান্নাটাও কিন্তু হয়ে গিয়েছে তো এই তো এখানে আমি করেছি মাছ বোনা আর চিকেন বোনা করেছি এখন আমি যাব উপরে আজকে উপরে রুমটাকে গুছাতে হবে প্রতি রবিবারে আমি আমার বেডশিটগুলো চেঞ্জ করে থাকি তো ভাবলাম আজকেও চেঞ্জ করে ফেলি তো এই তো এখন আমি উপরে চলে এসেছি প্রথমে আমাদের রুমটাকে গুছিয়ে নিচ্ছি তারপর সালমান আর মিরা রুমটাকে গুছিয়ে নেব আর ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ধুয়ে দিতে হবে অবশ্য তো ভাবলাম আজকে বেডশিটগুলো চেঞ্জ করে বেডশিটগুলো আজকে ধুবো আর আগামী দিন ধুবো হলো ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ধুয়ে দেবো ওয়াশিং মেশিনে আর ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু বেশি ভারী ধরনের কাপড় চোপড় দেয়া যায় না ধুতে অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যায় তো আমি তাও দিয়ে দিই কিছু করার নেই মানে কীভাবে ওয়াশ করব সেই জন্য তো এখন আমার বেডশিটগুলো চেঞ্জ করে নিচ্ছি আর এখন আমার বেডশিটগুলো চেঞ্জ করা হয়ে গিয়েছে আমি বিছানাটাকে গুছিয়ে তারপর যাব সালমানের রুমে আর সালমানের রুম তো সবসময় একটু এলোমেলো হয়ে থাকে বেশি কারণ ছেলে মানুষ ছেলে মানুষের রুমটা একটু এরকমই থাকে তো মিরা রুমটা অবশ্য তেমন বেশি ময়লা থাকে না শালিনের রুমটা একটু এলোমেলো থাকে তো যাই হোক সালমান আর শালিন তো এক রুমে ঘুমায় দুই ভাই মিলে তো ওরা একটু দুষ্টমিটা একটু বেশি করে তো এখন আমার রুমটা গুছানো হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি যাব হলো মিরার রুমে দেখি মিরার রুমের কি অবস্থা আর এখন আমি চলে এসেছি মিরার রুমে মিরার রুমের বেডশিটগুলো অবশ্য চেঞ্জ করে ফেলেছি আর এখন রুমটাকে ক্লিন করে তারপর আমি যাব সালমানের রুমে তো এখন চলে এসেছি সালমানের রুম সালমানের রুমও ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে রুমটাকে গুছিয়ে নিয়েছি আর আলমারির ভিতরটা অনেক বেশি এলোমেলো হয়েছিল আর যে কাপড়গুলো ধুতে হবে সেগুলো এখন আমি নিচে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব 
दुष्टुमी तो ये आज के ब्लग टी पर्यत आशा कर सब भलो लेगे और भिडियो देखार जो धन्यवाद सबा के आल्ला हाफिज